بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القلوب غلولا فعظمه وعظم أمره قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك حديثتي سعيم بخاري دين هذا تهطر نمبر حديث إمام بخاري رحمة الله عليه قلول سنبر كتو ونتش ذي ولكورة الغلول غلول مانيه هلو غني مطر مال لي شمپدي خيارات كرا غني مطر مال چودي كرا ابو حرير رضي الله عنه بولن الله رسول صلى الله عليه وسلم مجد مجد داريه بولن داريه غلول با امانت غني مطر مال چودي كرا شمپر كي قلق كرلن ار ار بيا بوهتا مالشي سامنه پیش كرلن আর বললেন আমি যেন তোমাদের কাউকে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় না পাই যখন তার ঘাড়ে তার গর্দানে একটা বকরি থাকবে আর বকরি আওয়াজ দিতে থাকবে তার গর্দানে যেন একটা ঘোড়া না পাই ঘুরি না পাই যে ওই রকম আওয়াজ দিতে থাকবে আর ওই লোকটি তখন বলবে হে আল্লাহ রসুল আমাকে উদ্ধার করুন তখন আমি বলব আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না কারণ আমি তো তোমাকে আগে পৌঁছিয়ে দিয়েছি আল্লাহর বিধান তোমার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছি এরকম যেন না হয় যে কারো ঘাড়ের উপর কারো ঘাড়ের উপর উঁট থাকে আর উঁট আওয়াজ দিতে থাকে আর সে বলে হে হে আল্লাহ রসুল আপনি আমাকে উদ্ধার করুন তখন আমি বলবো আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান পৌঁছিয়ে দিয়েছি এরকম যেন না হয় কারো ঘাড়ে কারো গর্দানে যেন সামিত না থাকে অর্থাৎ স্বর্ণরূপা এরকম টাকা পয়সা যেন না থাকে ওগুলো বলবে হে আল্লাহ রসুল আগিসনি আমাকে উদ্ধার করুন তখন আমি বলবো আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারবো না আমি তোমাকে আল্লাহর দিন পৌঁছিয়ে দিয়েছি এরকম যেন না হয় তার ঘাড়ে তার গর্দানে কাপড় থাকবে ঝুলন্ত কাপড় থাকবে আর ওই কাপড় ঝুলাতে থাকবে আর সে আমাকে বলবে হে আল্লাহ রসুল আমাকে উদ্ধার করুন আর আমি বলব না আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারবো না আমি তো তোমাকে আল্লাহর দিন পৌঁছিয়ে দিয়েছি আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন এটা হলো যারা গনিমতের মাল অথবা আমানতের মাল সরকারি মাল এর মধ্যে আহলুল ইলিম অনেকে বলছেন যে যে কোনো চুরির মালও সামিল হতে পারে কিন্তু আসল ওলুল শুদ্ধের অর্থ হচ্ছে গনিমতের মাল চুরি করা আমার ভাইয়েরা ভয় করুন বিশেষ করে গনিমতের মাল বা সরকারি মাল এর মধ্যে সামিল সরকারি মাল জনকল্যাণমূলক কোনো প্রতিষ্ঠান হয়েছে তার সম্পদ থেকে চুরি করা এবং যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান মসজিদ মাদ্রাসা এটা কথা বলো অত স্কুল ভার্সিটি কলেজ ইউনিভার্সিটি মিউনিসিপ্যালিটি সরকারি লেভেলের কাজ যে কোনো কোনো দিনী প্রতিষ্ঠান দুনিয়াবী প্রতিষ্ঠান 
যেগুলো সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমানত কিন্তু আপনি আমানতের খেয়ানত করেন তাহলে এই অবস্থা হতে পারে কি আমাদের দিন আপনার কে আপনাকে উদ্ধার করবে কেউ যদি সরকারি মাল আত্মসাত করে তাহলে তাকে বোঝা দরকার এই সরকারি মাল সরকারি সম্পদে কোটি কোটি মালের মানুষের কোটি 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 মানুষের হক রয়েছে নারী পুরুষ মুসলিম ও মুসলিম সকলের হক রয়েছে আপনি আত্মসাত করলেন আপনি বিভিন্নভাবে আত্মসাত করে নিয়ে গেলেন ভয় করুন এরকম যেন না করি কেউ কেউ বলে সরকার কা মাল দরিয়া মে ডাল এটা কি ঠিক হয় ভয় করো ভাই নিজের মালের যতটুকু আমি হেফাজত করব সংরক্ষণ করব সরকারের মাল সরকারের মাল যদি হয় সম্পদ হয় তাহলে এর সংরক্ষণ হেফাজত আরও বেশি করা উচিত আমার ভাইয়েরা আমার বোনেরা যে যে দায়িত্বে আছেন আমি আমার দায়িত্বে আছি আপনি আপনার দায়িত্বে আছেন যে যেভাবেই আছেন যথার্থভাবে আমানতের দায়িত্ব আদায় করুন আল্লাহ আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন আল্লাহ আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন আপনার ইজ্জত বাড়বে যদি আপনি দায়িত্ব নিয়মতান্ত্রিক আদায় করেন আর যদি আপনি দায়িত্বে দায়িত্ব আদায় ত্রুটি করেন তাহলে ওই সব আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে কুল্লু কুম রাইন ও কুল্লু কুম মসউন আর রাইয়তে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাহেব বলেছেন তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তোমাদের সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ আমাদের সকলকে আমানতের দায়িত্ব যথার্থ যথভাবে আদায় করার তৌফিক দান করুন وصلاللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشراقتنا